गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट डायग्राम्स जो कि ट्वेल्थ इकोनॉमिक्स एंड सीपीटी इकोनॉमिक्स दोनों में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आज डिस्कस करूंगा कई सारे डायग्राम्स हैं जिसमें हम रिलेशनशिप डिस्कस करते हैं लाइक कॉस्ट रेवेन्यू प्रोडक्शन हम उनको अलग अलग मार्केट कंडीशंस के हिसाब से स्टडी करते हैं तो जो जो एप्लीकेबल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो मैं आपको आज यहाँ पर पढ़ाता हूँ सबसे पहले आ, मेरे कुछ स्टूडेंट्स जो कि मेरे ऑनलाइन वीडियोस देख रहे हैं उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट करी कि सर प्रोडक्शन के जो फॉर्मूले हैं आई मीन जो डायग्राम्स है वो थोड़ा सा एक बार आप बता दीजिए तो मैं आपको इस वीडियो में कुछ जो जो एप्लीकेबल डायग्राम्स है वो कराऊंगा सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ प्रोडक्शन से प्रोडक्शन के अंदर हमारा जो मेन कंसर्न है वो तीन चीजें हैं टोटल प्रोडक्ट मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट ठीक है इसका मतलब क्या है यहां पर हम लिखेंगे यूनिट्स आपको क्या ध्यान रखना है आप जो प्रोडक्शन टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है शॉर्ट रन शॉर्ट रन का मतलब जब मिनिमम एक फैक्टर फिक्स होता है मिनिमम एक फैक्टर ओनली वन फैक्टर नहीं बोलना मिनिमम या एटलीस्ट तो एटलीस्ट एक फैक्टर फिक्स होगा बाकी सारे वेरिएबल हो सकते हैं हम यहां पर क्या मानते हैं हमारा जो वेरिएबल फैक्टर है उसकी यूनिट्स को मैं चेंज करता हूं उसके हिसाब से मेरी टोटल प्रोडक्शन में कितना चेंज आया मार्जिनल प्रोडक्शन में कितना चेंज आया एवरेज प्रोडक्शन में कितना चेंज आता है इस चीज को हम स्टडी करते हैं अगर ये टेबल आप बना लेते हैं या फिर आप इस टेबल के अनुसार जो डायग्राम बनेगा आप उस डायग्राम को अगर अच्छे से समझ जाते हैं तो आपका ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा अब एक लॉजिक पकड़ते हैं मैं आपको सीक्रेट बताऊंगा कि ये पूरा डायग्राम प्लस हमारा टेबल प्लस ये पूरा टॉपिक बिना क्रैम अप करे बिना हटे आपको कैसे याद होगा एक छोटा सा आपको माइंड में रखना है एक पॉइंट कि जो मार्जिनल प्रोडक्ट है जब हम प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, धीरे धीरे हम उनका प्रॉपर यूज करना शुरू कर पाते हैं तो इनिशियली मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट थोड़ा हाई होता है पर सिर्फ एक लिमिट तक उस लिमिट के बाद हर एडिशनल प्रोडक्शन पर मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट डाउन होता है यानी मेरे रिसोर्सेज बेस्ट जो यूटिलाईज हो सकते थे वो हो चुके हैं अब मैं उनका ओवर यूटिलाईजेशन करना शुरू कर चुका हूँ लालच मेरा लालच है देखिए रियल वर्ल्ड में तो मेरे को बिजनेस करते हुए नहीं पता चलेगा मेरा ओवर यूटिलाईजेशन कब हुआ और फुल यूटिलाईजेशन कब हुआ फुल के बाद में मैं सोचूंगा शायद और अच्छा हो जाएगा शायद और अच्छा हो जाएगा तो तो मेरा एमपी डाउन आना शुरू हो जाता है थियोरिटिकली थोड़ी थोड़ी ऐसी स्टेज आती जाएगी कि एम जीरो भी पहुंचेगा और थियोरिटिकली वो नेगेटिव भी हो जाएगा रियल वर्ल्ड में ना तो मैं अपने एम को जीरो होने दूंगा ना मैं उसको नेगेटिव होने दूंगा अगर वो डाउन आएगा तो मैं अपनी प्रोडक्शन बंद कर दूंगा एमपी के डाउन आने का मतलब मैं जो वेरिएबल फैक्टर एक्स्ट्रा जैसे लेबर इलेक्ट्रिसिटी रॉ मटेरियल, इनको मैं एक्स्ट्रा इन्वेस्ट कर रहा हूं बट मेरे को प्रोडक्शन नहीं मिल रही एडिशनल तो थोड़ा सा सहन करूंगा बस शायद ठीक हो जाए शायद ठीक हो जाए बट अनलिमिटेड नहीं थोड़े समय के बाद में उसको रोक दूंगा थियोरिटिकली हम पढ़ते हैं कि वो जीरो भी होता है और नेगेटिव भी होता है चलिए अब इसी के ऊपर हम एम की बात करते हैं आपको पता है इसके अंदर जीरो तो आएगा नहीं स्टार्टिंग एम स्टार्टिंग में आपने एम जितना भी लिख लिया शुरू में आप इसको इंक्रीज करिए टेन फिफ्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी मैक्सिमम मान लिया ट्वेंटी के बाद इसको डिक्रीज करिए ट्वेल्व एट या सीधा आप जीरो भी ला सकते हैं डिक्रीज करके और तो उसको जीरो लाइए और फिर नेगेटिव कर दीजिए जीरो माइनस टेन अब आप इस चीज को और आसान बना सकते हैं ताकि आपको याद आराम से हो जाए टेन फिफ्टीन ट्वेंटी इसी को रिवर्स कर दो ट्वेंटी से फिफ्टीन टेन एग्जैक्टली सेम हो गया अब इसको जीरो पहुंचा दो और फिर माइनस टेन कर दो तो आपकी जो फिगर है बहुत आसानी से याद हो जाएगी 10, 15, 20 20 पहले मेरा MP इंक्रीज हुआ, हुआ, पहुंचा, फिर डाउन हुआ, सेम इसी प्रोपोर्शन में मैंने उसको डाउन कर दिया फिर जीरो और फिर नेगेटिव ठीक है अब MP का फॉर्मूला होता है 
TPN माइनस TPN माइनस वन यानी नए वाले टोटल प्रोडक्ट में से पुराने वाला टोटल प्रोडक्ट माइनस TP का फॉर्मूला होता है सिग्मा एन मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा न्यूमेरिकल्स जिसके अंदर हम कॉस्ट के या प्रोडक्शन या रेवेन्यू उनके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें एक रूल होता है कि आप सारे फॉर्मूले जो आप अप्लाई कर रहे हो लिखो जरूर तो प्लीज ये आदत डाल दीजिए और AP का फॉर्मूला होता है TP डिवाइड बाय Q Q का मतलब यूनिट्स इसको हम बोलते हैं Q चलिए अब MP का मैं टोटल करता जाऊंगा तो TP बनेगा तो पहला एज इट इज 10 कई बच्चे यहां गलती से जीरो बोल देते हैं वो गलत है 70 में जीरो ऐड हुए तो 70 और माइनस टेन एड हुए तो 60 अब एपी कैसे निकलेगा यहां पर मैं यूनिट्स लगा देता हूं टीपी को डिवाइड कर दीजिए यूनिट्स से तो एपी आ जाएगा 10 डिवाइड बाय वन इज 10 ट्वेंटी फाइव डिवाइड बाई टू इज ट्वेल्व पॉइंट फाइव फोर्टी फाइव को इससे डिवाइड किया थ्री से इससे करा तो फिफ्टीन आ गया इससे करा तो बन गया ये फाइव फोर्टीन सिक्स से करा तो सिक्स वन जार सिक्स सिक्स वन जार सिक्स 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 जार थर्टी सिक्स और सेवन को किया तो सेवन एट सा फिफ्टी सिक्स पॉइंट फोर सेवन फाइव सा थर्टी फाइव कुछ ऐसा बनेगा राइट चलिए ये पूरा टेबल हो गया अब हम इस टेबल के अनुसार डायग्राम बनाकर देखते हैं राइट अब मैं डायग्राम आपको यहां बनाकर दिखाता हूं सबसे पहले हमेशा याद रखिए सबसे पहले मार्जिनल प्रोडक्ट को हमें देखना है मार्जिनल प्रोडक्ट मेरा फर्स्ट यूनिट पर देखिए कई लोग ना इसको यहां से भी शुरू कर देते हैं जीरो से तो वो गलत नहीं है क्योंकि जीरो पर एम पी जीरो था वन आने पर वो पॉजिटिव वैल्यू आ गई तो मैंने वो यहां से शुरू कर दिया सबसे पहले टेन फिफ्टीन ट्वेंटी ये आ गया जी टेन फिफ्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी के बाद फिफ्टीन टेन डाउन हुआ जीरो आया नेगेटिव हो गया आप यहां लिखेंगे जी नेगेटिव यहां लिखेंगे जीरो इधर लिख देंगे एम पी यहां लिख देंगे मैक्स मैक्सिमम ठीक है अब हम बनाते हैं एपी एपी आप ध्यान से देखिए जब एम पी मैक्सिमम हुआ था एपी उसके बाद जाकर मैक्सिमम हुआ था थोड़ा सा बाद तो यहां से मैंने ये शुरू होगा और इधर टच करके ये इधर आ जाएगा एपी राइट अच्छा अब आ जाते हैं हमारे टीपी टीपी में हमने देखा कि शुरू में तो बड़ी तेजी से ये इंक्रीज हुआ बट उसके बाद एक लेवल पर ये मैक्सिमम हुआ ये लेवल पर मैक्सिमम होने के बाद वो नीचे आना शुरू हो गया इसके लिए ध्यान से देखिए क्या करना है एक मैंने लाइन ये खींची और जहां एम पी जीरो होता है यानी ये वाला लेवल वहां पर मैंने एक लाइन और खींची यहां से इधर आने के लिए मैं कॉन्वेक्स शेप यूज करूंगा यानी जब एम पी इंक्रीज होता है मेरा टीपी बहुत फास्ट इंक्रीज होता है देखिए शेप क्या आनी चाहिए यहां पर ऐसे ठीक है तो ये सारी बात एक साथ मिल भी सकती है यहां पर बट ये यहीं से एक साथ शुरू होगी क्योंकि पहले लेवल पर टीपी एम पी एपी बराबर होते हैं तो तीनों यहां बराबर आने चाहिए ये कॉन्वेक्स हुआ बट जैसे एम पी मैक्सिम होने के बाद गिरना शुरू हुआ तो इसकी शेप चेंज हो जाएगी यहां पर ये कॉन्वेक्स था यहां कॉन्क्लेव हो गया इस पॉइंट पर टीपी ने अपना रिदम बदल दिया पहले वो कॉन्वेक्स था फिर कॉन्क्लेव हुआ तो जब एम पी मैक्सिम होता है इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब होता है कि जो टीपी है वो अपना रिदम अपना सिस्टम चेंज कर रहा है अपने इंक्रीज होने का जो ट्रेंड है उसको चेंज कर रहा है जहां एम पी जीरो होता है वहां पर टीपी मैक्सिमम होता है अब इंटरेस्टिंगली सेम डायग्राम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में भी बनाया जा सकता है सिर्फ एक डिफरेंस छोड़कर हम उसमें एपी नहीं बनाते यहां तक समझ आ गया तो एपी को छोड़कर सिर्फ एम बनाओगे 
और टीपी बनाओगे और उसके साथ आप ये वाला टेबल बना सकते हो इसमें एपी को भी गायब कर देना तो ये बन जाएगा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन अब इसको स्टडी कैसे करोगे मैं अभी एपी हटाकर आपको बताता हूं फिर हम एक रिलेशन करेंगे जिसमें हम एपी और एम उन दोनों को लेंगे इसमें क्या बोलोगे देखिए ध्यान से सुनना फर्स्ट एक बार मैं जरा देख लू आपको ये विजिबल हो रहा है वीडियो में ठीक है यहां ये विजिबल पूरा नहीं होगा तो यहां लीजिएगा फर्स्ट जब मेरा एमपी इंक्रीज होता है वेन मैंने ये थोड़ा सा बड़ा बना दिया ना पूरा स्पेस इसी में आ गया लेकिन मैं उसको अभी मिटा दे रहा हूं वेन एम पी इंक्रीजेस तो मैंने ऐसे एरो के साइन से बता दिया कि जब एम पी इंक्रीज होता है टीपी इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट देखे जी आपको पूरा दिख रहा है दिख रहा है ओके बिंदास वेरी गुड एम जब बढ़ता है तो टीपी बड़ी फास्ट बढ़ता है यानी कि कॉन्वेक्स शेप में वो होता है सेकेंड वेन एम पी डिक्रीजेस टीपी इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट ये वाला पॉइंट ठीक है तो ये सिचुएशन फर्स्ट थी ये सिचुएशन सेकेंड है अब आ गई थर्ड सिचुएशन जब एम पी जीरो है आ, मैं इसको डिस्ट्रिक्ट से मिटाई देता हूँ आपके लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल है नोट तो आप कर ही लेंगे इसको आप वीडियो पॉज करके हाँ तो थर्ड है वेन एम पी इज जीरो टी पी इज मैक्सिम ये वाला पॉइंट एम पी जीरो ये पूरा एम पी है वो नीचे आपका वीडियो थोड़ा नीचे चला गया ये ये वाला मैंने एम पी लिखा हुआ है तो जब ये एम पी जीरो हुआ टीपी मैक्सिमम हुआ और वेन एम पी इज नेगेटिव टीपी इसको सीधा ऐसे लिख लिख सकते हैं टीपी फॉल्स ठीक है अच्छा एक चीज और यहां पर जो एक एक्स्ट्रा पॉइंट है आप जोड़ सकते हो वेन एम पी इज मैक्सिम यानी कि ये वाला पॉइंट जहां पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आता है तो वहां लिख सकते हो टी पी फेसिस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जब एग्जाम में क्वेश्चन आए ये आपकी चॉइस है अगर ये वाला पॉइंट कंफ्यूजिंग लगता है मत लिखिए बट अगर एम सी क्यू आते हैं या ट्रू फॉल्स आते हैं उसमें इस पॉइंट पे क्वेश्चन आ जाता है तो ये जितना मैंने आपको कराया दिस इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन अब इसमें एक एडिशनल चीज और आ जाती है कभी कभी ऐसा पूछा जाता है कि अंडर द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन थ्री कंडीशन आर देर कौन कौन सी कंडीशन है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न लॉ ऑफ डिमिशिंग रिटर्न यानी कि पहली बार मेरा इंक्रीज टीपी हो रहा है फास्ट दूसरी बार हो रहा है थोड़ा स्लो और तीसरी बार तो गिर ही रहा है ठीक है तो इनके रीजंस भी आ जाते हैं तो रीजंस आप कैसे पढ़ेंगे सीधा से एक लॉजिक लगाइए जब मेरा एमपी बढ़ रहा है उसका मतलब मैंने रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाईजेशन शुरू कर दिया है जितने मेरे फिक्स फैक्टर है उनको मैं बड़े अच्छे से यूज कर रहा हूं और रॉ मेटेरियल वगैरह मुझे अवेलेबल है तो मैं अपनी प्रोडक्शन को बहुत बढ़िया कर पा रहा हूं फिर आ जाता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न ये धीरे 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 बढ़ रहे हैं उसमें आप बोल सकते हैं कि ये फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर का बैलेंस फुल फाइनल हो चुका था बेस्ट अब वो गड़बड़ होने लगा है क्योंकि एक्सेस हो रहा है उनका बैलेंस खराब हो रहा है हम ओवर यूज कर रहे हैं उनको राइट right? तो इसकी वजह से ये स्लो हो रहा है और डिक्रीजिंग का मतलब हमने बहुत ज्यादा खराब कर दिया उनको हमने जितना यूज करना चाहिए था उससे बहुत ज्यादा हद तक उसको हमने मिस यूज कर लिया जो फैक्टर्स थे तो ये डिक्रीज हो गया राइट तो ये दो तरह के अलग अलग क्वेश्चन आपको आ सकते हैं ये पूरा क्लियर हो गया 
चलिए अब मैं इसको मिटाकर आपको एक क्वेश्चन जो थ्री मार्क्स का आता है एम पी और ए पी के बीच का रिलेशन डायग्राम में छोटा सा बना हुआ बाकी मैं एक्सप्लेनेशन लिख दूंगा देखिए इसका डायग्राम बनेगा आप यहां से शुरू करेंगे एम पी और उसको नीचे नेगेटिव पे ले आएंगे जैसे ये वाली बनाई थी एपी को यहां से शुरू करेंगे और यहां ले आएंगे यहां से चाहे तो ये पॉइंट आप जोड़ सकते हैं ये थ्री मार्क्स का क्वेश्चन है वट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन एम पी एंड ए पी चलिए अब इसके अंदर देखते हैं पहला पॉइंट वेन अब ध्यान से देखिए इस पॉइंट तक एम पी ए पी से ऊपर है तो हम लिखेंगे वेन एम पी इज ग्रेटर देन ए पी ग्रेटर का मतलब अगर आप इन वैल्यूज को नोट करते हो जहां कॉस्ट की प्रोडक्ट की वैल्यूज आ रही हैं, तो मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट ऊपर है एवरेज प्रोडक्ट नीचे है तो जब मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज से ऊपर होता है क्या लिख देता हूं ए पी राइजेस आप देखिए एपी राइज हो रहा है धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है सेकेंड वेन एम पी इज इक्वल टू ए पी इस पॉइंट पर एपी इज मैक्सिमम ये वाले पॉइंट पर एपी मैक्सिमम है इस पॉइंट पर एम पी मैक्सिमम है बट इस रिलेशन में एम पी मैक्सिमम का कोई पॉइंट नहीं आता है ठीक है तो जब एम पी और एपी बराबर होते हैं इस पॉइंट पर वो एपी का मैक्सिमम पॉइंट है थर्ड वेन एम पी इज लेस देन ए पी देखिए यहां पर ग्रेटर था यहां इक्वल था यहां पर लेस हो गया ए पी फॉल्स इसके बाद देखिए एम पी नीचे गया एम पी जो है वो ए पी से नीचे हो गया तो ए पी भी गिरना लग गया फोर्थ एम पी कैन बी जीरो और नेगेटिव बट ए पी कैन नॉट एम पी जीरो भी होगा नेगेटिव भी हो जाएगा बट ए पी कभी जीरो नेगेटिव नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि ए पी कैसे कैलकुलेट होता है मैं फॉर्मुला लिखा था टी पी डिवाइड बाई क्यू मेरा टोटल प्रोडक्ट जब तक जीरो नहीं होगा तब तक मेरा एवरेज प्रोडक्ट जीरो नहीं होगा और टोटल प्रोडक्ट जीरो होने की सिचुएशन इतनी बाद में आएगी जब ये मेरा एम पी बहुत ज्यादा नीचे नेगेटिव हो चुका होगा रियल वर्ल्ड में उतनी सिचुएशन तक कभी भी कोई प्रोड्यूसर वेट नहीं करेगा वो उससे बहुत पहले अपनी प्रोडक्शन को खत्म कर चुका होगा तो इसलिए हम एपी को हमेशा पॉजिटिव मानते हैं ये तीन रिलेशन आते हैं चौथा भी आप लिख सकते हो डायग्राम प्लस ये रिलेशन लिखने पर आपका फोर मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट होता है अब पूरे मार्क्स में लेंगे डायग्राम सुंदर बनाना है अभी आप जब डायग्राम की प्रैक्टिस घर पे करेंगे इनको पेन से बनाना ताकि गलत होता है काट दीजिए दोबारा बनाएंगे एग्जाम में आप पेंसिल से बनाएंगे क्योंकि आदत पड़ चुकी होगी तो बहुत बढ़िया डायग्राम राइट right? चलिए ये हो गया टीपी और एमपी का रिलेशन और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का रिलेशन ये लगभग प्रोडक्शन चैप्टर को मैंने कंप्लीट करा है ये उसके मेन टॉपिक्स थे अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कॉस्ट और रेवेन्यू मैं जान उसका वीडियो अलग अलग बना रहा हूं ताकि आप थोड़े थोड़े टाइम भी निकाल पाते हैं तो आप एक एक टॉपिक को पूरा समझ सकते हैं तो मैं अब अगला वीडियो बनाऊंगा कॉस्ट से रिलेटेड डायग्राम और फिर एक वीडियो में रेवेन्यू से रिलेटेड और फिर मैं इनके न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा चलिए ऑल द वेरी बेस्ट पढ़ते रहिए डाउट्स अपने लिखते रहिए अगर आपको वीडियो में कोई बात नहीं पसंद आती आप शेयर कीजिए मेरी कोशिश होगी मैं इसको इंप्रूव करूं जहां तक पॉसिबल हो सकता है गॉड ब्लेस यू बाय